rap kali kabisa kutoka kwa Gwani Incredible. Siri yeah. ni kwamba hii ndio ambayo ilikuja kuzua jina la Incredible. Jamaa alikuwa anajiita Moko to back in those days. Take na to dakika ya 17 tangu livo team 11. A beautiful day nimekutana na rapper name mkubali sana. Da, bless sana. Na anyway 2020 ni mwaka uchaguzi. Kwa hiyo piga story yeah. na ndugu zangu hapo juu ya wanadhani majina ya wasanii ambao wanaweza uh, hata kugombea na wakaaminika kwa wananchi. Majina yaliyokuwa yanatajwa kwa haraka haraka yalikuwa ni majina ya wasanii wa rap. Nikapewa mfano Cheki Sugu ambaye alianzisha kabisa kutoka kwenye rap. Sasa hivi ni mbunge. Nikapewa mfano pia Professor J. Yeah. Naye ni mbunge. Again tuna story kwamba Bona Ifei anakwenda na kuchukua jimbo. Sijajua ni sehemu gani. Rap na, na, na siasa na kuhusishwa huku na siasa ama watu wa rap kufanya politics imekaaje what are your views on this man um, cha kwanza kabisa ni ninaweza ni nikasema um, rap na siasa haviendani ila um, uongozi na utamaduni wa hip hop vinaendana kwa sababu tuna deal na maisha ya kila siku kwa hiyo kwa ngu, yani kwa mimi binafsi sijui kuhusu watu wengine kwa mimi binafsi professor J na Sugu ni wawakilishi wa wananchi au ni viongozi wengine hawa ni wanasiasa umeshaelewa kuna tofauti ya mwanasiasa na kiongozi <laughs> tofauti ya mwanasiasa na, na kiongozi lakini yeah. uwezi kuwa kiongozi bila kupitia kwenye siasa kwa sababu siasa ni siasa ndo hey, siasa ndo 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 muundo mbinu kwa nini unaikataa siasa Aa, kwa sababu siasa ina vitu vingi ambavyo uongozi hauna. Unajua kiongozi ni mtu ambaye yeye anachaguliwa tu au anateuliwa kwa ajili ya kuongoza watu wake. Hmm. Na anaweza kuwa kiongozi kwa sababu maamuzi yake pale anapokaa katika nafasi ile yanakuwa yanahusu wale waliomteua kukaa pale. Mwanasiasa ni mtu anayeingia kwenye ile nafasi kwa ajili ya kufaidika na fursa zinazokuja kwenye ile nafasi. I see. Utofauti, <laughs> utofauti unakuja katika mm. maamuzi unayoyafanya katika ile nafasi. Mm. Hapo ndo tunajua mwanasiasa ni upi na kiongozi ni upi. Sawa kabisa. Tumezungumza juu ya hip hop. Unajua kuna baadhi ya wanaohusika na hip hop kwa mfano nimekutolea mfano hapo Sugu ni mbunge pamoja na Professor J yeah. that then pia mwanaifaya ametangaza. Tubak kwenye point ya hip hop. Tafsiri yako ya hip hop, yani ukiulizwa hip hop ni nini one credible? Unaisemaje hii? Uh, hip hop ni utamaduni uh, wa maisha ya kila siku uh, m- utamaduni wa maisha ya kila siku ukizingatia uh, jinsi unavyoishi katika mazingira ya hayo ambayo yanafasilitate yana, yana au yana yana, 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 yana husisha uhusika wa maisha ya kila siku ukizingatia unavyoishi ukizingatia unavyowasiliana na watu katika jamii ukizingatia miundombinu ya jamii yani miundombinu ya vitu ambavyo vinasaidia maisha yale ya kila siku na jinsi ambavyo mnaishi ndani ya miundombinu ile na jinsi mnavyo mnavyoishi katika mifumo ndani ya maisha ya kila siku ndo hapa yani ni ile tu experience ya maisha ya kila siku uh, kwa maana hiyo tunaitoa kwenye hip hop kama genre ya mziki kwa hiyo kwenye mziki ni aspect ndogo sana yani ni kama vile tunavyosema sijui nikupe mfano gani nikupe kama vile mpira umeshaelewa mpira ni mchezo si ndio lakini ukiingia deep ukafuatilia mpira yani uka, ukatenga aspect zote za maisha mengine yote ukabaki tu na ile mpira ukiangalia mashabiki wa mpira watu wana beti wanaingiza hela kupitia kwenye huo huo mchezo wanaendesha maisha yao umeshaelewa wachezaji pia wanapata hela katika ule mchezo wanaendesha maisha yao wengine wanapata hela mpaka wanawekeza wanawezesha watu wengine wanaajiri wanawezesha watu wengine kimaisha lakini ule umeshakuwa mfumo wa maisha sasa umesha toka kwenye kile kipande cha mchezo speaking of hip hop na baadhi ya mabraza ambao wanafuatilia game kwa mfano uh, kuna track ya Chindoman pamoja na Duli Sykes inaitwa Masai sio chapa nafasi ya kusikiliza ilipoanza tu nikasikia ah Chindo mwanangu siku hizi sio hip hop kabisa yani mambo gani haya Chindo anaimba zuku ah, sasa hiyo ni, ni inatokana na unajua kuna kuna watu ambao ni uh, wahusika wa utamaduni wa hip hop mm. na kuna watu ambao ni mashabiki wa mziki wa hip hop sasa mashabiki wengi wa mziki wa hip hop hawajui kwamba kuna tofauti katika mziki na utamaduni. Umeshaelewa? Mm. Kwamba je, Chindoman kufanya mziki huo unabadilisha kwamba yeye sasa leo sio Chindoman? Si yule yule. 
kwamba hata leo hii atatokiamua kupiga mamidundo yetu magumu bado chindo atapea ata, akipata nafasi yake kuingia kwenye ile ngoma atachana kama chindo anavochana kama kawaida kwa hiyo alichobadilisha yeye ni aspect ya mziki au aspect ya sound katika sanaa yake lakini sio uchindo mani umebadilika chindo mani ni yule yule kwamba ukichukua yale mashairi katika ule wimbo ukayaweka kwenye mdundo mgumu bado yanakaa vile vile kitakachobadilika ni ile sound unayosikia kwa mashabiki ambao wamezoea sauti au ala za aina fulani au sound fulani ya mziki wanajua kwamba hip hop basi lazima i sound hivi ndio hip hop lazima i sound hivi lakini msanii anayekuwa msanii wa hip hop sio lazima siku zote a sound vile ambavyo wewe unaitegemea hip hop sound uh, ni ipi ni ni ni, ni, ni wad nzuri kati ya kutumia hip hop sound au rap sound Uh, rap inaweza ka sound vya vyote tu kwa sababu rap ni kuku gani tu yani ni swala tu la kwamba ni na mashairi na yachana umeshaelewa ni rap kwa hiyo nikisema ni gani bila beat inakuwa ni ushairi kwa hiyo imeshatoka tena kwenye swala la rap umeelewa kwa hiyo ukichukua tu wale mashairi kwamba nikawa ninachana haya mavesi ya incredible bila beat mm. inabakia poetry nikishaweka mdundo nikaingia ndani ya mdundo inakuwa ni rap Ujumbe haijalishi mdundo wa aina gani. Nikishaingia tu kwenye mdundo na yale mashairi inakuwa ni rap. Umeona kwa sababu rap maana yake ni rhythm and poetry. Yaani ule ushairi umeuwekea midondoko fulani. Kwa hiyo inawezekana ukawa rap lakini sio mwana hip hop kabisa. Unaweza ukawa rap na usiwe mwana hip hop, usiwe MC. Usiwe mwana hip hop usiwe MC. Usiwe MC. Unaweza ukawa rap lakini usiwe MC. Lakini MC ni rapper tupe darasa kidogo hapo ni hivi kwamba mimi naweza nika rap kuhusu kitu chochote hata ambacho hakina maana umeshaelewa mm. naweza nikatoa ndi, ngoma leo inaitwa ganda la ndizi na nikaimba u, yani nikaimba hata utoto yani hata zile nyimbo sijui za Karume Kenge na kumbuka zile usicheze yeah. na sisi sijui zile <laughs> tuweze tukaimba tukachana kwenye ile ile mm. zile mambo za Karume Kenge sijui usicheze na sisi upendi shule mm. umeelewa lakini isiwe hip hop ila nimechana na vina vipo lakini inapokuja kuwa hip hop ni pale ninapoamua kuweka ujumbe ambao wewe unauelewa kwa sababu umeona katika maisha yako au unaishi hapo inakuwa hip hop kwa sababu nimehusisha maisha ambayo yapo kialisia Nice Nico na Bwana Incredible Moko Hari Kale nakubali sana huyu jamaa kuanzia kichwani mpaka kwenye flow zake in general. Uh, nilikusikia nilikutizama sehemu umezungumza juu ya ululizwa unadhani game ya bongo inakuwa kwanza vipi mawazo yako yako pale pale game ya bongo inakuwa au game ya bongo generally ikoje kwa sasa hivi Hari? Uh, game ya bongo sasa hivi naweza nikasema tu uh, wameongezeka wasanii Uh, mziki umeweza una, ume, umefikia hatua kwamba unaenda mbali zaidi uh, lakini kwangu mimi bado aspect ya kukua uh, bado ni swala ambalo kichwani kwangu sijaliona sija kwa sababu toka sisi tumeanza kufanya mziki ambao ni mwaka na tisa ambao ndo tumekuwa public ya uh, wando amechia incredible na nini kuanzia mwaka na tisa mm. tamaduni music ndo frontline ya industry ya mziki ambao tulifocus kwenye utengenezaji wa albums kwa sababu soko la albums lilikuwa limekufa. Mm. Umeona? Sisi ndo tulianza kutoa albums mwaka 2011 na, na moja, nakumbuka tulitoa mixtape ya kwanza nadhani in the last 10 years mixtape ya kwanza in the last 10 years ilikuwa ni uh, tuliofanya mimi Nicki na Stereo ilikuwa hosted na Duke Touches mm. ilikuwa inaitwa The Element Volume 1 mm. ilikuwa ni 2010 kama sio 2011 kama sikosee ile ndio ilikuwa mixtape ya kwanza katika miaka kumi hii iliyopita bila mixtape wala album bila mixtape yani hiyo ndio ilikuwa mixtape ya kwanza ah, mixtape ya kwanza hey, okay. kuanzia mwaka 2009 kuja mpaka mm. leo hii kuanzia ilipotoka ile incredible tulipoanza mimi Nicki na Stereo mpaka mm. kufika leo hii mixtape ya kwanza ilikuwa inaitwa The Element Volume 1 ambayo tulifanya mimi Stereo na Nicki Mbishi ilikuwa hosted na Duke Touches Album ya kwanza kabisa kutoka kuanzia kipindi hicho ilikuwa ni sauti ya Jogo ya Nikimbishi. Ikifuatiwa na album ya Stereo African Sun, ikifuatiwa na album ya Soga za Mzawa ya One the Incredible. Hii in the last 10 years hizo ndo projects za kwanza. Mpaka sasa hivi tunaona kwamba kuna wasanii hata kwenye Bongo Flavor kwenye shauna nyingine watu wanatoa albums, wanatoa EPs, mwanzo ulikuwa pale ko still bado nasema tu game bado haijakuwa ila watu wameongezeka pale kwa sababu mwisho wa siku uh, tafsiri kisema... yako ya game kukua ni ipi tunatakiwa tuone development ya projects zinazotolewa 
umesha ile yani kwa mfano nitakupa mfano huu hapa um, watu wanatoa projects ndio EPs albums na nini na nini na tunaona nyimbo zinaingia kwenye charts za radio charts za wapi za music charts tofauti tofauti umeshaelewa lakini kumbuka vitu vinavyo yani hivi tunavyoviongelea katika aspect ya mziki au industry yetu ya sanaa vitu ambavyo yani hizo content zinazojadiliwa kwenye hizo chart ni singles ni album gani imekaa kwenye chart in the last 10 years ni album gani imekuwa na impact kama album ya Soga za Mzawa au album ya Sauti ya Jogo au album ya African Sun. Ni album gani ambayo ime influence watu mpaka mziki ukabadilika sasa watu wakate, wakatengeneza kitu tofauti. Ukiacha tamaduni music ndo impact pekee yani ndo watu ambao wametoa projects na zimekuwa na impact na tunaiona industry ya hip hop mpaka leo hii wachanaji style zao flow zao tamaduni music kwa hiyo mpaka leo hii bado tamaduni music ndo mother brand ambayo imeweza kutengeneza projects ambazo zimeonyesha utofauti katika mziki wa hip hop au mziki wa hip hop ndani ya sanaa au industry ya Tanzania tuzungumze game kama kuuza mziki kama unit uh, yeah. umeanza back in those days tumeona huko uh, acha nisitaje tuzi platform mdundo mkito yeah. uh, hizi zingine platform za kisa sasa zimekuja nimeona Instagram yako kama siku saba zilizopita yeah. umeshare jinsi album zako zinavyopatikana kule mm. uuzaji wa muziki uh, as unit kwako wewe kama mtaalam kabisa ambaye kwa muda mrefu umekuepo huko yeah. game huko ikoje tu, tu, tu m, m, napata chochote kitu au uh, yeah kupata chochote kitu tunapata yani ndo, ndo yani mimi mimi binafsi naweza nikasema the only reason au sababu pekee ambayo one the incredible yuko relevant mpaka leo hii ni kwa sababu ya albums na projects ambazo nimekuwa nikizifanya the only reason nikimbishi uko relevant paka leo hii ni kwa sababu ya projects ambazo amekuwa akizifanya the only reason stereo songa pvmc watu wote ambao tunawafahamu ndani ya tamaduni wako relevant paka leo hii ni kwa sababu ya projects ambazo tumekuwa tukizifanya kwa sababu otherwise tungeamua kutegemea game ya singles kama wasanii wengine mm. tungekuwa wasanii tungeonekana ah si mnaona wale walijifanyaga wanachana alafu lakini eh hey, umeelewa lakini tupo kwa sababu kazi zipo na mashabiki wanaweza kuzipata pale wanapozihitaji hakuna mm. magumashi yote kwenye kupata pesa zenu kupitia mitandao huko sometimes kuna difficulties kwa sababu unajua kila kila distributor au kila platform ina sheria zake na kuna makubaliano kuna contracts ambazo mnaingia mm. kwa hiyo distributor huyo anaweza akawa na terms and conditions tofauti na yule mm. na vile vile distribution platform zetu ambazo tuna function nazo hapa Tanzania hizi mkito mdundo mm. haziko stable au in the sense ya kwamba haziko driven kwa sababu ya kumanage kazi ya sanaa mm. ziko driven kwa ajili ya kumanage biashara yeah. ya mziki ambayo kiukweli kabisa hata ambao wameziweka hizi platforms wenyewe hawajui biashara hiyo ya mziki ikoje kwa sababu wao sio wana mziki kwa hiyo utakuta 4 5 years ago mkito was one of the biggest platforms in Tanzania uh, sijaona recently watu wakipost naona watu link on my bio lakini sasa hivi watu wote YouTube <laughs> watu wapeleka sehemu nyingine siju audio mark wapi 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 lakini kuna hiyo local platform hapa sasa kwa nini haipo kama ilivyokuwa zamani i don't know lakini ninahisi kwamba inatokana na kwamba katika management ya uo nini mfumo hakuna mtu ambaye anahusika na sanaa research kuelewa kwamba je industry kisanaa inahitaji nini na vipi tunahitaji ku market kazi za sanaa ili ziende in that way watu wamefoka zaidi kwenye biashara wakati in the real aspect hakuna real market value ya kazi ya sanaa kwa sababu leo hii tuna platforms zinasema kuna streaming nini na nini na nini na nini lakini waulize au wanauzi wanauzi manage hizo platform akwambie ni shilingi ngapi msanii anatengeneza kwa stream moja au wasanii ambao wenye kimataifa game ya rap tumekuwa tunanyoshwa sana vidole rap this rap that imetoka uh, list ya video za watu wanaotizama zaidi YouTube nikaona uh, yang kila mmemuuliza diamond vipi sisi huko Jamaa kamwambie inawezekana one day mtakuja kufika. What the problem sisi rappers? Um, cha kwanza naweza nikasema kwamba um, ukiacha wasanii wenyewe ku invest muda na, na, na uwezo wao wa kisanaa katika industry yetu hii ya, ya hip hop. Um, hakuna entity au hakuna institution au hakuna investment ya as far as finances au as far as kuweka mpunga mm. katika soko la hip hop hatujapata wadau hao 
mm. au industry yetu haijapata kwa sababu tukiangalia upande wetu wa, upande wa pili mm. wa industry ya Tanzania ambao ni Bongo Flavor mm. tunaona makampuni ya simu makampuni ya vinywaji nini na nini wana wana, wana brand wasanii wana endorse wana nini lakini mm. utakuja kugundua kwamba hata hao watu wanavukunda kuendosa wasanii mtu anaenda kumuendosa msanii ambaye tayari ameshajitengeneza ana market value alafu ndo mtu anaenda kuweka ila yake pale umeshelewa na bahati mbaya wasanii wengi hawajui pale wanapokuja kupewa bili ya hela anaona hela nyingi na kuwa ni hela ndogo kwa sababu mtu anakuja kuweka hela nyingi kwako wakati wewe umesha invest na umesha jibrand ni tayari kashaona hela yeye anaona tu mimi namalizia tu hela kidogo hapa tunachukua hela nyingi baadaye so mpaka sasa hivi upande wetu sisi mm. wa hip hop bado hatujapata watu hao na mimi binafsi ni mmoja kati ya artists ambao nimechukua nimechukua sense ya ya, ya ya kuwa na management very seriously ninafanya mziki wangu kibiashara very seriously na ninafanya katika mfumo ambao unaenda kibiashara so nimesha nimeshapitia process za kufuata sponsors kunin yani different ways za jinsi ya kuinvolve uh, corporate industry kwenye sanaa hii lakini bado wao pia wakiangalia una, unaingia kwenye board meeting na mtu alafu anakwambia unajua ungefanya kama vile alivyofanya Nandi unaona sasa <laughs> mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mziki ninaofanya ni huu hapa na mimi naona value yake ni kubwa kama tukifanya moja mbili tatu lakini yeye haoni ile sasa itakuje kuonekana labda hivyo labda siku ambao wataona kwamba labda wana mekaa kwenye kikao na media zinachangia au siwezi nikasema media zinachangia lakini in a way media hazichangii kabisa mm. yani zinachangia kidogo sana kidogo. yani sio sio zinachangia kuto kufikisha hapana media hazichangii katika kuwezesha ngo tuzungumze hapa kwenye swala zima la media kuwezesha uh, vikao vilikalika sana mwaka jana nadhani 2020 yes kuhusu radios ama media kwanza kulipa sani wanapocheza track zao yeah applicable kabisa unadhani hii? Uh, yeah, it's very applicable. Inawezekana unashahudi hivyo? Yeah, kwa sababu si ndio mfumo unaofanya kazi. Yaani kwamba kama kama tusipo impose mfumo huo mm-hmm. then hakuna hakuna faida ya kuwa na, na, na association kama copyright society. Sasa mm-hmm. inalinda nini kama kazi ya msanii inaweza ikatumika bila royalties zake kutoka? What's the point of having copyright society or the copyrights are not being observed? There's no point. <laughs> Speaking hapo hapo kwenye media, hii uh, watu wa hip hop wamekuwa kelalamika sana. Mfano tu uh, Nash MC nilimpigia simu kumwambia afike hapa kaniambia hapana mzee wangu, mimi stuck tena masuala ya radio. Yaani hao watu stuck kushirikiana nao tena. Uh, tulizungumza mengi, nilielewa pointi yake yeye kwa nini anataka kushirikiana na radio kwa sababu sikuweza yani siwezi kumrazimisha mtu kama Actually, mm. acha acha nikwambie kitu. Hicho mm. kikao cha kuhusu wasanii ku, ku, kulipwa. Mm kuhusu royalties hicho mm. kikao cha mwaka jana so you see kawasani mm. ni sikwenda lakini nitakwambia kwa nini sikwenda kwa sababu nimeshakaa kwenye kikao kama vikao kama hicho vitatu kilifanyika kimoja mwaka 2014 kafanyika kimoja mwaka 2015 na kafanyika mm. kingine mwaka 2016 mm. na hivyo vikao vyote vitatu mm. vilifanywa wakiwa wasimamizi hao hao ambao walikuwepo kwenye kikao cha mwaka jana mm na zika discussiwa mada hivyo hivyo kwa, zi... kwa ni search yako unadhani inawezekana na who is the barrier yani unadhani inawezekana uh, radio unadhani zina hela hiyo ya kwanza kulipa wasanii kila alipopiga single au hii ilikuwa ni shimo tu la nani yani kama vile ndio kama tatapa kutokea sasa hamna pa kulaumu kwamba mnakosa vipi hela mkona he media zilipi au ilikuwa research ni hivi dunia nzima umeshaelewa ah mimi nimeshawahi kupokea a, a royalty check kwenye interview ambayo niliwahi kuifanya Nairobi mwaka 2015. <laughs> na hiyo mimi nilikuwa nimesafiri mwenyewe tu nilikuwa nimesafiri nimeenda na Ghetto Ambassador kwa sababu mwaka 2014 nilikuwa nimechia album ya Representing Africa popote. Mm, 2015 mimi na Ghetto Ambassador tuliondoka wenyewe tu kivyetu ki, ki, ki vyetu tukatua Nairobi mm. tukafanya media tour mimi nilikuwa na, na promote album yangu Ghetto Ambassador alikuwa na promote project yake umeshaelewa niliingia kwenye radio nimefanya interview sijui kwa sababu sinishazoea nyumbani mm. nimetoka kwenye radio interview nikaitwa ofisini nikakalishwa chini nikasign sehemu nikapewa check nikaambiwa hii ni kwa sababu ya matumizi ya kazi yako ya mziki unaotumia hapa na wameregulate wame kabisa kwamba wimbo wako umepigwa mara ngapi na kiasi gani kila mziki wako ukipigwa na nikaondoka na fungu langu pale mm. sijawahi kufanywa hivyo Tanzania sasa Nairobi ni jirani tu Kenya ni jirani yetu sasa kama wale wameweza kufanya hivyo mimi ambao nilienda mara moja tunaabira hata kuulizia nimekutana na hiyo hali. Mm. 
inashindikanaje nyumbani kwetu ambapo ndo mziki wetu na ndo tunasema tuna promote sana yetu inashindikanaje yani <laughs> That nice taking us dakika ya 38 May 9 niko na one story kadha wa kadha naona simu iko hewani hapo naweza kazama kwenye Instagram ya one ukacheki yeah, yeah, interview insta live, insta live. Maisha ya mechange <laughs> kino man tunazungumza teknolojia na rahisisha kwa ambaye ana access ya kusikiliza anachiza pia vile. Let's talk about beef in hip hop <laughs> beef in rap so time ya kutosha tuje kuzungumza kuhusu sana kwa hii lakini inakuja kwa style tofauti kidogo <laughs> tema ya nation bilingo yeah. hii issue ilianza kwa wakazi na Roma uh, sio kweli ilianza wapi tema ya nation ilianza kwangu ah, no, mimi na Chris sizungumzi tema ya nation uh, nazungumzia na nili huu beef ya kati ya kwamba wasanii wa bilingo wanatumia lugha mbili yeah. kutotema content kwa hiyo nikawa narifa kwamba hii ilianzia kwa wakazi pamoja hiyo issue ya, ya wasanii yani ya kweli hiyo ilianza na na wakazi mm, tuanzie na tema ya nation how it started Uh, tema ya nation ilianza kama nani uh, nakumbuka wakati tu, tuko Mlab chini ya Mlab kipindi hicho mimi niki stereo mm. uh, tulifanyaga mashindano tukapata washindi watatu ambao tulichukua ndo wanataka wawe Mlab future baada ya mimi niki na stereo hapo mm. ndo walipatikana songa akapatikana geto ambassador na alipatikana mtu mmoja anaitwa Clint Fierce sasa wakati imefika kipindi cha Clint ku release mm. project yake mm. uh, nakumbuka launch yake haikwenda as tulivyokuwa tumepanga na ni kwa sababu alikuwa ni artist mpya na alikuwa anachana mainly Kiingereza. So at the time mimi nilikaa chini na Clint nikamwambia Clint mm. ili hiki kitu kiwe na impact mimi nita support. Lakini nakuhitaji wewe utafute watu ambao wako your age wanafanya mziki huu na ufanya wewe kwa sababu wao tema yao yenyewe wana sound yao ambayo iko tofauti kabisa na ya tamaduni mm. inabidi wewe u track down wasanii ambao wanafanya hiki unachokifanya wewe katika mfumo huu wa lugha ya Kiingereza au lugha mbili umeona kwa hiyo Clint yeye kwa sababu at the time alikuwa yuko shule alianza kuwavuta marafiki zake wa karibu founding members wa tema yai nation alikuwa ni Clint Fears na mchizi mmoja anaitwa HIM 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 yeah hao ndo walikuwa tema ya nation wa kwanza Clint Fierce na HIM ndo walianza kutafuta watu ndo wakapatikana kina Brian Simba kina Pablo kina okay. Max kina nani wote waliingia na hiyo ilikuwa ni jitihada ya Clint Fierce na HIM na Clint ndiye mwanzilishi wa tema ya nation na yeye ndiye aliyeliunda lile jina mimi kazi yangu ilikuwa ni kupitisha tu na kusupport pale ambapo nilikuwa naweza kama nina ngoma ambayo ninahitaji wachanaji basi oh ya clean tu boys tu wale shikaji zako tuje tufanye tunafanya ngoma hivyo ndivyo ilivyoanza tema ya nation so speaking huu mchongo wa kama kudhalauliana hivi kati ya wakazi pamoja na Roma Mkatoliki mm. do you think uh, waka, wa, i mean Roma alikuwa na point ya kuzungumza juu ya bilingo kutokuwa na content labda kwenye ngoma zao Um, siwezi kusema alikuwa na point au hakuwa na point lakini ninaamini kama kila mtu watu alichokisema kwa mwenzie alikuwa ana sababu ya kukisema, ya kukisema. na ni sawa kwa sababu ni expression ya mawazo hmm. sema naisi utofauti au ile kuonekana ni ni beef ni ile swala la kwamba haya maongezi yametokea mtandaoni. Unajua ni tofauti mkiwa na maongezi ya face to face ambapo unaweza nikakwambia hapana, hiyo e, tukajibishana hapa tukaongea na ikaeleweka. Lakini maneno unajua hayaelezi expression. expression. Kwa hiyo mimi naweza nikaongea kitu cha kawaida lakini jinsi kinavyosomeka pale na kutokana na kwamba mtandao kama Twitter au mitandao hii social media ni platform ambayo iko wazi. Hmm. Mtu yeyote tu anaweza akaingia akaweka comment yake kwenye kauli ya kawaida ikabadilisha maana nzima ile kauli sasa majibu yakaanza kuwa tofauti. What is your take? I mean, Kwenye hii uh, bilingo kutokuwa na content na ule ule, ule sema mabishano si ni ugomvi general ile issue ilivyokuwa. Kwangu mimi naweza nikasema um, kwa sababu mimi mwenyewe ni bilingo artist. Umeshaelewa lakini mtu ambaye anaweza kaniambia kwamba one hauna content ukichana Kiingereza inabidi afafanue, aingie kwenye mistari yangu na aonyeshe kwamba kweli hakuna content lakini other than that najua ukiangalia au ukisikiliza mziki ambao nimeandika Kiingereza na ukisikiliza mziki ambao umeandika Kiswahili utakuta kuna even ground mimi ninapoandika Kiingereza nina think in the same sphere as ninavyoandika Kiswahili na mara nyingi kwa watu wengi hawajui kwa sababu mimi Kiswahili ni lugha ya pili mimi nilianza kujifunza Kiingereza kabla ya Kiswahili <laughs> umeona kwa hiyo ninavyofikiria hata kabla sijaandika sometime mistari yangu ya Kiswahili huaga nafikiria Kiingereza 
yani thoughts zangu zinakuja in english alafu ndo ninazitafsiri kuliko wengine wanatafsiri kiswahili wanapeleka kiingereza ndo matembele inakuwa saliva flow umeshaona yo guys ndo hivyo yani tofauti na kuja tu ni ni vile kwa hiyo kama Roma aliona kwamba kweli wasanii wana nini mimi nadhani alichokosea Roma kwa upande wake ni ku address kusema wasanii wa, wa Tanzania ambao mnachana Kiingereza hamna mm. content nadhani ni vizuri angeweza ku establish kabisa kwamba flani flani na flani na flani na flani Kiingereza chenu mnatudanganya mm. ingekuwa ni message ambayo imeenda vizuri ingeepusha hata maongezi mengine mengi kwa sababu watu wote wangejua ni nani na nani na nani ambaye ana matatizo hayo na hata watu wangeamua kuchunguza wangegundua kama ni kweli au na hapo ndokejua kwamba tatizo liko wapi Mesheria. Kwa, kwa, kwa upande wangu naona Roma alikosea hicho. Lakini kwa upande wangu pia naona wakazi alikosea kwa sababu yeye aliamua ku react kama vile Roma alikuwa amemlenga yeye. <laughs> e, nishtukia jiwe gizani. Jiwe gizani. Kwa hiyo upande wote kuna mtu wote wawili kuna jinsi ambayo walikosea lakini wote wawili naamini walikuwa na valid point sema tu kuifikisha ndo kulikuwa na changamoto. Hasa utamu wa issue inayofuata hapa ni kwamba wote wanao ni washikaji zako, yani yeah. uko connected nao sana. Najua umezungumza umeshapigiwa simu nyingi sana. Yeah. Uh, umetolea comment. Tukianza kabisa na point ya kwanza. Unadhani kuna sababu ya hawa watu kuwa hivi walivyo sasa hivi? Kwa sisi tunavyojua huko labda inaweza kuwa picha labda imetengenezwa lakini kwa wewe unadhani kuna kuna haja ya hawa kuwa hivi walivyo? Kiukweli kabisa kwa mimi binafsi sioni manufaa ya hichi kinachoendelea sasa hivi kwa sababu sioni kama kitamsaidia PVMC umeshaelewa na nimemheshimu Niki Mbishi zaidi kwa kuto kujibu kwa sababu watu wengi walikuwa wanataka Niki ajibu lakini nikaauliza mimi kwangu nikawa najiuliza ni kwamba nyinyi mnataka mnatakaje yani kwa sababu mi binafsi najua kama Niki akiamua kujibu itakuwa ni issue kubwa yani it's not even a secret kwa sababu let's not let's not to see to see to see cheze kama vile eti hiki ni kitu ambacho hatukielewi umeshaelewa mm. mimi binafsi wimbo wangu wa kwanza wimbo wa kwanza kabisa one the incredible kusikika hewani ulikuwa ni kila siku ambao ni collab kwenye wimbo wa Niki Mbishi sijui unanielewa na mimi binafsi mm. nimeanza kumsikiliza Niki Mbishi kabla sijaachia muziki yangu Mesheleo. na mimi nimeshasema mara nyingi over and over and over just imagine Nikki is a great MC yani kama kuna mtu ambaye ana kauli tofauti na hiyo basi ni yake tu akae nayo kauli yake sio hana hana haja ya kuanza kulazimisha watu kwamba eti haiwezekani wewe kaa na kauli yako umeshaelewa kwa hiyo in every aspect mimi nikija kwa PMC PMC pia ni brother ambaye ninamheshimu sana mm. ni familia tamaduni lakini PMC wimbo wa kwanza kabisa wa PMC kutoka unaitwa tunaizindua mitaa ambayo mimi nilikuwa approached na Nash MC na kwa heshima ambayo ninayo kwa Nash MC mm. akaniambia na mdogo wangu anaitwa PMC ana rap kama nyinyi vile kitamaduni na nini na kipindi hicho pia hayuko tamaduni so in that day, at, the, at that point mm. ninaamini kwamba PMC tayari alikuwa anamsikiliza nikimbishi Sijui unanielewa Sasa point yangu ni mpaka imefikia mimi ni kitu ambacho kimenigusa hasa kwenye hii ishu mm. sio maoni ya watu mm. wala sio DC ya pili nikilichonifikia mimi kikanigusa in some type of way nimeanza kuangalia mambo tofauti mm. nimeangalia interview ya pili mm. umeona na mimi yani kama yeye hakubali kwamba nikimbishi ni bora zaidi yake umeshaelewa oh. sasa nikawa nafikiria kwamba nikasema je kama kipindi kile ningeamua kuikataa ile collaboration mm. PMC angekuwa nani <laughs> au angekuwa namsikiliza nikimbishi mpaka leo umeshaelewa so nimeangalia in the sense ya kwamba sisi wote tamaduni let's just be honest sisi wote tamaduni ni familia umeshaelewa mm. mkubwa anapokosea mkubwa anaambiwa mdogo anapokosea pia anatakiwa awepo sawa mm. sijui umeelewa uh, tukiangalia autobiography au yani historia au hatua za nikimbishi kuanzia album yake ya kwanza mpaka leo hii alafu tukiangalia historia ya PMC kuanzia project yake ya kwanza mpaka leo hii hizi ni criteria mbili tofauti so kauli iliyotoka mdomoni kwa PMC kwangu mimi sio sahihi kwa hiyo unahithi au au, au una, unadhani kwamba uh, PMC pia mawenge amemkosea nidhamu Niki Mbish siwezi nikasema kamkosea nidhamu lakini ninaweza nikasema ya kwamba imenifanya mimi nijihisi pia kwamba kuna mtu na yeye siku anaweza akajisahau akaropoka hivyo kuhusu mimi 
<laughs> Lakini tukiangalia source ya hichi kilipoanzia ni pale kwenye baada ya kuomba collab na Kaspa ni mstari wa Niki unaomba picha shef. Sawa. Lakini tumemsikia pia PVMC akisema kwamba waliopiga picha na Kaspa New Vest ni watatu. Mm. Yeye, Ison na yule nani yule Fred Mula. Mm. So, pi unajuaje kama ni wewe? kweli hapo kuna point hapo kwamba kama okay <laughs> sijui umeelewa sasa eh kwa hiyo kwangu mimi sitaki kuchukua upande lakini mm. mimi nitaongea on the other on the on the on the standing side ya tamaduni music siongelee kama mwana hip hop naongea kama tamaduni music ikiwa kwamba hiki ni kitu ambacho kimetokea ndani ya nyumba yetu sisi kama ndugu na ndani ya nyumba hii kama ndugu kaka walioanzisha huu mchongo ni mimi Niki na Stereo. Mm. Sijui umeelewa? Yes. Mimi leo hii ninaweza nikasema kwamba songa uliwahi kukosea kwa kufanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Sijui umeelewa? Lakini ni kama nimekiongea kitu ni kwa sababu nimekiona. Okay. okay. Sawa. Uh, amesema uh, Niki ana ego. Niki hawezi kuwa na mahusiano na watu. Wewe kama mchizi rafiki wa Niki, uh, wa Niki. Tabia zilizotajwa mule kwenye ile track. Na dhani Niki uh, zina reflect kwenye maisha ya Niki on one or another. Uh, Au ni story za kufikirika. Tuko wewe unapomjua mchizi wako na jinsi ambavyo uh, P kamuimba au jamaa kamchana kwenye track. Unaweza ukamjaji mtu kutokana na karata yake lakini sasa unajua tunatakiwa kutofautisha kuelewa tabia za watu. Sijui umeelewa? Mm. Kwa mfano, mi in, katika miaka yote ambayo nimefahamiana na Niki na tunaishi kama ndugu mpaka leo hii, mm. umeshaelewa? Sio kwamba hatujawahi kupishana kauli. Umeshaelewa? Mm. Lakini je, umeshawahi kuiona hiyo issue in public? kwamba wana niki mbishi wamekorofishana au wana stereo wamekorofishana au wana niki na stereo au niki na nani au wana tamaduni unadhani si wenyewe ndani ya familia hatuvutani mashati tunavutanaga sometimes tunakorofishana tunapishana kauli tunakaushiana sometimes lakini inakujaga tunakaa bwana unajua mambo mengine eh utoto yapite umeona lakini for the simple fact that kwamba umeamua kuipeleka public hiyo peleka mambo nyumbani mbele ya watu <laughs> Alafu sasa hivi sasa unaruhusu watu wawe na comment kuhusu uhusiano wa nyumbani kwenu. Na hapo ndipo ambapo mimi naona kuna tatizo. Kwa sababu <laughs> eh, kwa sababu ili tundu moja hmm. linaweza likazamisha meli nzima. Kwa sababu kuna watu wengine watu kwamba usababishe game yote iweje au usisikuelewa. Ugomvi wa watu wawili ndani ya hii familia hmm. unaweza ukasababisha watu wengine pia hmm. wakaona ni sawa tu kufanya hivi. Uh, na yeye mwenyewe mawengi ameielezea kwenye interview yake ameelezea kabisa kwamba yeye response yake imekuwa ni panic baada ya kuambiwa na watu <laughs> umeshaelewa sio kuambiwa na niki <laughs> kuambiwa <laughs> na <laughs> watu <laughs> eh naomba picha kasba je anajuaje kama ni yeye alikuwemo kwenye ule msafara ambao alienda South Africa Iyo. kwa hiyo na yeye alikuwa anamwangalia Ison na yeye kazungumza kwamba unafikiri ni hizi tu kumomba kumomba collab Kaspa kama unapomomba nani <laughs> sasa umeona lakini retaliation yake imekuwa ni personal mm. umeshaelewa wakati kitu ambacho kakiongea niki sio personal ni kitu tu ambacho kimetokea na kipo culture movement yeah. on youtube uh, umeifupisha ni nimepatia lakini culture movement ni culture yo. movement culture movement yeah, yeah. Uh, what is uh, what is all about culture movement uh, culture movement uh, ni uh, record label ambayo ni record label yangu mwenyewe uh, uh, tunasimamia niko mimi na management yangu kuna Maggie Miss Maggie uh, yes. kuna brother anaitwa Jeff Uh, kuna brother mwingine anaitwa Yusuf na tuna team ya watu ambao wana tu assist kwenye vitu tofauti tofauti lakini it's a independent record label um, kwa hiyo uh, ni, 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 ni official kabisa uh, we ni professional producer wa muziki yeah many producer deal zianze kuja ah ni, ni, ni projects ni projects nimezifanya muda mrefu sana kwa sababu mimi mimi kabla hata sija sign M Lab mm. Duke Touches nimekutana naye Tongo wakati nimeenda kufanya mimi nilikuwa naenda Tongo kupiga beats eh eh mimi ndo yani nimefika zangu Tongo tumepiga midundo niko na mshikaji wangu brother anaitwa Bano Styles mm. uh, very good friend of mine toka toka yani ni, ni, ni ndugu kabisa naweza nikasema mm. so sisi tu tumeenda Tongo kwa ajili ya production mm. tumemaliza 
tumekaa studio tunasikiliza sikiliza mziki ndo duka ameingia ndo bana wanaambia oya bwana huyu ndo duka acheza alifanya ile professional ya FQ ndo mimi ndo kufahamiana na duke ndo ile baada ya kufahamiana da, na mimi nachana pia hmm. akanisikilizisha akaniambia wewe unafaa zaidi kwenye kuchana hii production ndio utaendelea kufanya lakini kaa huko kwa hiyo ndo one the incredible akaja upande wa artist lakini before that me i was already a producer okay kwa one tutegemee nini mashabiki zako umeona ngoma <laughs> nyingi sana nimeipenda youtube channel ivuka yeah. ya culture Uh, movement yeah. uh, nasikiza ngoma sana mule zipo yani kwamba unataka kusikiza track za one bus nenda tu kule mzee wangu zipo nyingi sana sisi tunaanza mziki nadhani tutegemee yeah. nini tusubirie kipi kinakuja kutoka kwako saa hii ah mimi kama kawaida bwana mimi huaga na, na utaratibu tu wa kuachia projects kwa hiyo nina albums na albums mbili ambazo ziko tayari nina nina couple of songs ambazo nina rekodi bado uh, nina project ninafanya na na Marco Chali chini ya MJ yeah, pia ile moja ilitoka yeah yeah ile ile ipo kwenye album ya, ya Marco Chali ile yeah, yeah ipo kwenye album ya Marco Chali lakini mimi na na, na Marco Chali pia tuna project tunafanya ambayo tume tumeshaanza ku, 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 kufanya baadhi ya tracks na tunaangalia projects zitaendaje na kwa sababu pia ninataka kufocus kwenye engo tofauti katika hip hop sasa hivi mm. so nimeona kufanya na Marco Chali itanipeleka direction hiyo yeah. sitaki tena yani nataka nipumzike kwenye kufanya ule mziki we wenye ma punchline sijui ma mistari konzi sijui nini na nini kwa sababu sasa hivi tufanye rap sasa hivi tufanye 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 amna tufanye hip hop ya kiutu uzima mm. yani kama umesikiza album ya Ignatius ya Jada Kiss yani yes. mziki fulani ambao unaongea uh, unaongea hata dingi yako mkubwa yani acha dingi dingi mkubwa mwenye anaweza kaka sio kijana ana akili sana yeah. tunataka tufanye muziki ambao una una, una, una reflect jamii una reflect maisha ya vijana una reflect uh, uh, nini hizi tabia kwa sababu bwana tunapoenda huko mbele mimi mwenyewe mimi mwenyewe nilikuwa kijana fulani mtukutu nilivyokuwa miaka turudi miaka nane kumi iliyopita nilikuwa mtukutu nilikuwa na mambo yangu na faya kwa sababu nilikuwa na umri fulani mm. sasa hivi nikikaa nikiangalia afu nikijaribu kutafakari kwamba da niliwahi kufanya kile kitu da huo ulikuwa ujinga lakini lakini okay, okay ni umri ulikuwa na niruhusu kufanya vile mm. so nimefikia point ya maisha yangu ambayo nina nina nina, nina waza tofauti focus yangu ni tofauti so hata mziki ambao nataka niufanye nataka u reflect utofauti huo katika maisha ambayo naishi kuna hela zako kwenye filamu bwana i saw some movies <laughs> vp if kwani usi uh, usipote adam juma kina hans kana mkapeleka wazo ulikuwa drafted mkafanya kazi kubwa kwa sababu zimetizama zaidi ya watazamaji laki nao yeah a big step a huge step kwa ile budget nilivona kwa mazingira yenyewe yeah. you guys you can do more yeah. what's happening ndio tunaelekea huko mm. yani zile zote hata hizi films unazoziona mm. hizi zote ni, ni, ni progressive measures yani kwamba mwisho siku tumetoka sehemu fulani yani ilibidi ilibidi tuanzie sehemu mm. si unajua yani uwezi kuanza tu One year, hii show mwanangu ni ya hip hop ndio sehemu ambayo nadhani ya next time utakuja kwa dakika ngapi saba tu